نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہن نفس عن الحوا فان الجنت هي الماوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین المتین الکریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے جس آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے امام عشق و محبت سیدی سرکار آلہ حضرت اپنے ناتیہ دیوان ہدائی کے بخشس میں ایک جگہ یوں انشاءت فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا مصرے کو پڑھتے ہی ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ آخر امام نے نفس کو دشمن کیوں کہا دل نے کہا بہتر ہوگا اس کا جواب امام ہی سے لیا جائے عالم تصور میں بارگاہ رضا میں حاضر ہوا عرض کیا ہے میرے اچھے رضا ہے میرے پیارے رضا میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں ذرا یہ تو بتا دے آپ نے نفس کو دشمن کیوں کہا جواب ملا نفس کو دشمن جاننا قرآنی عمل ہے چودہ سو برس کی اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے جس کسی نے بھی نفس سے دوستی کی حلاق و برباد ہو گیا اللہ کا مقدس کلام کہتا ہے جس نے نفس کو دشمن جانا اس کا ٹھکانہ جنت ہے نفس کو دشمن جاننے والا میں کوئی دنیا کا پہلا شخص نہیں نفس کو دشمن نبی دین نے جانا ہے نفس کو دشمن صدقین نے جانا ہے نفس کو دشمن صحابہ نے جانا ہے نفس کو دشمن شہدہ نے جانا ہے نفس کو دشمن غوث و خاجہ نے جانا ہے میں نفس کو دشمن کیسے نہ جانوں یہی وہ نفس ہے جس نے اپنے متبعین کو علم غیب مصطفیٰ کا منکر بنا دیا اسی کی وجہ کر اختیارات مصطفیٰ پر انگلی اٹھی اسی نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے بڑے بھائی کے مصر کے کہلوایا اسی نے وہابیت کی بنیاد رکھوائی اسی نے رافضیت کو پروان چڑھایا مجھے نفس کی حیثیت معلوم ہے میں نفس کی اوقات سے واقف ہوں اسی لیے کہتا ہوں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تُو نے دیکھے ہیں چند رانے والے حضیزان ملت اسلامیہ ہم پر یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ اتباع نفس میں خرابی کیا ہے نفس کی اتباع ہو کرے جسے گمراہ ہونا ہو نفس کی اتباع وہ کرے جسے ایمان سے ہاتھ ہونا ہو اگر کامیابی چاہیے اگر سرفرازی کی تمنا ہو تو خودی کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہوگا یوں تو متبعی نے نفس کی فہرست بہت لمبی ہے مگر میں اس مختصر سے وقت میں صرف ایک ایسے گروہ کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں جو شب و روز نفس کی اتباع میں منہمک ہے اس گروہ کا نام دعوت اسلامی ہے مناسب ہوگا کہ اب انہیں دعوت اسلامی کے بجائے دعوت الیاسی کہا جائے اس گروہ نے ابتدائی دور میں آلہ حضرت کا نام لے لے کر خوب چکنی چوپڑی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا ٹی وی دیکھنا حرام ہے ٹی وی شیطان ہے شیطان کو گھر سے باہر نکالو یہ کہہ کر نہ جانے سیکڑوں گھروں سے کئی گھروں سے ٹی ویوں ٹی ویوں کو باہر نکال کر بیچ چوراہے پہ توڑوائے مگر کچھ ہی دن نہ گزرے کچھ ہی دن نہ گزرے جانے ایسا کیا ہوا کہ خود ٹی وی کے شیطا بن گئے اچانک ٹی وی کو اوڑ نہ بھی چھونا بنا لیا گیا ٹی وی کو شیطان کہنے والے خود چینل کے مالک بن گئے اب ٹی وی نکلوانے کے بجائے ٹی وی لگوانے کا کام کیا جانے لگا حد تو یہ ہے کہ ٹی وی کے دیکھنے کو بائی سے عجر و سواب کہا جانے لگا ٹی وی کے دیکھنے کو بائی سے عجر و سواب کہا جانے لگا ان الیاسیوں کی ایک کتاب شائع ہوئی اس کتاب کا نام فا 
فیضان سنت ہے اس کتاب میں الیاس اتار کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا گیا ماد اللہ اسی کتاب میں اللہ کو ظالم کہا گیا ماد اللہ مگر جب علماء اہل سنت نے گرفت کی تو یہ کہہ کر دامن بچاتے نظر آئے کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ کر ہوا ہے پھر ایک کتاب شائع ہوئی سرکار کا پیغام اتار کے نام اس کتاب میں بھی ان کمزرفوں نے غوث و خاجہ کی شان میں کھلی گستاخیاں کی جب علماء اہل سنت نے گرفت کی تو بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ کر ہوا ہے ان کی انہی ان کی انہی خرافاتیوں کی وجہ کر سیدی سرکار تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و مبلغ نہیں اور آپ کے مشیر کار سیدی سرکار امین شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ناگپور کے مفتی عبد الحلیم میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا حضرت دعوت اسلامی میں شامل ہو جائے میں میں نے کہا کہ ہماری خود کی جماعت 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 رضائے مصطفیٰ ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں اس طرح اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا سرکار امین شریعت کے جملہ پہ غور کیجئے اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا اے سنبل پور کے باشعور مسلمانوں تم بخوبی جانتے ہو بچا کس سے جا سکتا ہے اور اللہ کا ولی کتب چھتیس گڑھ کہہ رہا ہے کہ میں مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا یہ تو گزشتہ دنوں کی بات تھی مگر حال ہی میں الیاس حال ہی میں الیاس اتار کے مرید خاص عمران اتاری کا جو بیان آیا جو اب تک سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے عمران اتاری نے کہا کہ ہمارے امیر اہل سنت ہمارے امیر اہل سنت کی زندگی غوث آزم کی زندگی کی طرح ہے ہو وہ وہی انداز وہی شفقت وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے غور قطب ابدال زمانے بھر میں آئے مگر جو کام امیر اہل سنت نے کیا ہے اس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی میں کہوں گا عمران اتاری کہاں غوث آزم کی بابرکت ذات اور کہاں تمہارا پیر اتار کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے لباس میں وہ چمک دمک ہے کہ دیکھنے میں لگے ملک ہے مگر چھپی دل میں ہے برائی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا اور اگر ستارے پہ کوئی تھوکے پڑے گا واپس اسی کے موہ پہ شما کرے چاند پر چڑھائی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا مگر ہاں اے عمران اتاری جو تم نے یہ کہا کہ امیر اہل سنت نے جو کام کیا ہے اس کے مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی یہ سو فیصد صحیح ہے تمہارے بپا نے ٹی وی دیکھنے کو باعث اجر و ثواب بتایا جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی گھر گھر میں ٹی وی لگوایا جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی تم اور تمہارے بپا مسلسل جو مکاری کر رہے ہو اس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی لبائے کیا اتار کا نعرہ لگایا جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی یہی نہیں الیاس اتار کے سر اور داڑھی کے بال کو موہ مبارک کہہ کر تقسیم کیا جا رہا ہے گزشتہ کئی صدیوں میں جس کی مثال نہیں ملتی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان و قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ہاں یہ صرف فریبی اور مکار و ریاکار نہیں بلکہ بڑے پائے کے بھیکاری بھی ہیں ان کے بھیک مانگنے کا جو انداز ہے اس کی بھی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی اب ان بھیکاریوں نے دکانوں میں مدنی اتیات بکس لگوانے کا کام شروع کر دیا ہے مدنی اتیات بکس لگوانے کا کام شروع کر دیا ہے بغور ملاحظہ کرو اتیات بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں زکاة و فطرات کی رقم نہ ڈالیں ساتھ ہی اس بخص میں یہ بھی نیچے کی طرف دعائے اتار کچھ اس طرح تحریر ہے کہ اللہ عز و جل مدنی آتیات بخص میں روپیہ جمع کرنے والے اور اسے سمحال کر اسے سمحال کر باب المدینہ کراچی تک پہنچانے والے سبھی کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما سوال کیا ہمارے شہر میں غربہ و مساکین نہیں کیا 
کیا یہاں دینی ادارے نہیں اگر ہے تو پھر ہمارے شہر کا روپیہ وایا ناگپور پاکستان کیوں جائے سوال زکات و فطرات یا جرم قربانی یا صدقات و اتیاد کا زیادہ مستحق کون ہمارے مذہب میں اس کے لیے خوب بہت, بہت خوب ترتیب ہے زکات و فطرات کی رقم ہو یا جرم قربانی کی یا صدقات و اتیاد کی پہلے قریبی رشتہ دار کو دیکھے پھر پڑوسی کو پھر دینی اداروں کو پھر ضلع پھر صوبہ پھر ملک پوچھے کوئی ان الیاسی دلوں سے کہ اپنے شہر کا روپیہ اپنے شہر اپنے ضلع اپنے صوبہ اپنے ملک سے گزارتے ہوئے بیرون ملک میں پہنچانے میں کون سی فضیلت پوشیدہ ہے یہ کیسی عقل مندی ہے اگر یہ الیاسی لوگ جو خود کو بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں ذرا یہ بتائیں کہ شہر میں پاکستانی اتیاد بخش لگوانے میں زیادہ ثواب ہے یا شہر میں اپنے شہر کے اداروں کے لیے اتیاد بخش لگانے میں زیادہ ثواب ہے زیادہ فضیلت کس میں اگر ان الیاسیوں کا مقصد ڈھیر و نیکیاں کمانا ہے تو اپنے شہر کے اداروں کے لیے زکات و فطرات کی رقم کو چرم قربانی کیوں نہیں وصولتے اپنے شہر کے اداروں کے لیے اتیاد بخش کیوں نہیں لگواتے جو یہ کر رہے اسے نیکی نہیں نوکری کہتے ہیں ماہ رمضان میں زکات یہ وصولیں ہم خاموش رہیں چرم قربانی یہ وصولیں ہم خاموش رہیں اب تو صدقات و اتیاد بھی دھڑلنے سے وصول رہے ہیں اور شہر کے غربا و مساکین کا حق چھین کر اداروں کا حق چھین کر پاکستان پہنچا رہے ہیں یہ گنتی کے دو چار اتاری ہزاروں کی تعداد رکھنے والے قادریوں برکاتیوں رضویوں حبیبیوں کے بیچ منمانی کر رہے ہیں یہ مقام تعجب ہے اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ان کی اوقات یاد دلائی جائے یہ شہر میں اپنی مسجد اپنا امام اپنا ادارہ چاہتے ہیں دو سال قبل حضور نجیب میاں قبلا دامت برکات العالیہ کے ہاتھوں موتی جھیرا سنبل پور میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی بنیاد رکھتے وقت مسجد کا نام سنی بریلوی مشتری مسجد تھا مگر کچھ ہی دنوں میں اسے بدل کر دعوت اسلامی مشتری مسجد کر دیا گیا اور مدرسہ کی تیاری چل رہی ہے بہر کر اس زخم کو فوراً سے پیش کر علاج ہونا چاہیے کہیں یہ ناسور نہ بن جائے کہیں یہ ناسور نہ بن جائے کئی ذہنوں میں یہ سوال سر سبھار سکتا ہے کہ اگر یہ غلط ہیں تو شہر کے جگر علماء ائمہ کیوں نہیں بولتے میں کہوں گا پیارے اس کا جواب براہ راست علماء اور ائمہ سے لیا جائے تو بہتر ہوگا ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر یہ صحیح ہیں تو ان کا کھل کر کھل کر ان کی حمایت کی جائے اور اگر یہ غلط ہیں تو کھل کر ان کا رد کیا جائے یہ بیچ والا معاملہ کہیں سلح کلیت کے قریب نہ کر دے مختصر سے وقت میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کی توفیق دے ہمیں مسل کے اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق تا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوبو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمن باقی رہے تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہے تو پھر ملیں گے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم